السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم ایک بالوجی کی ٹیسٹ سالو کریں گے یہ کچھ دنوں پہلے ہم نے سم اکیڈمی پہ یہ ٹیسٹ لیا تھا تو آج ہم اس کو سالو کریں گے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ پلیز اردو میں لیکچر ریکارڈ کریں تو اس وجہ سے آج میں یہ لیکچر اردو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو سب سے پہلا کوشچن فیٹس اینڈ آئلس آر آپشن اے مونو گلائسرائڈس بی ڈائی گلائسرائڈس سی ٹرائی گلائسرائڈس اینڈ ڈی اینی آف دیز فیٹس اور آئلس اس میں ایک ملیکول گلائسرول کا ہوتا ہے اور ان میں تین فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ٹرائی گلائسرائڈس فیٹس اینڈ آئلز آر ٹرائی گلائسرائڈس اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ موو کرتے ہیں لپڈس آر آپشن اے کمپاؤنڈس آف کاربان ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن ٹھیک ہے یہ آپشن کریکٹ ہوگا کیونکہ تینوں ایلیمنٹس لپڈس میں پائے جاتے ہیں بی کمپاؤنڈس آف گلائسرول اینڈ فیٹی ایسڈ یہ بھی صحیح ہے اور تیسرا اس میں انسالبن واٹر یہ بھی ٹھیک ہے لپڈس آر انسالبن واٹر اور ڈی ہے آل آف دیز تو اس میں ہو جائے گا کریکٹ آنسر آل آف دیز اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ آر پیرامیڈین آپ نے پڑھا ہوگا کہ نیوکلک ایسڈس میں پیورین بیسز ہوتے ہیں ایڈینن اور گوئنن اس کے علاوہ پیرامیڈین بیسز بھی پائے جاتے ہیں تو ون یہاں پہ دیا گیا ہے سائٹوسائن بی دیا گیا ہے یعنی ٹو دیا گیا ہے تھایامائن اور تیسرا دیا گیا ہے یوریسل یہ تینوں کے تینوں سائٹوسائن تھایامائن اور یوریسل یہ تینوں کے تینوں پیرامیڈینس ہوتے ہیں تو یہ جیسا کہ یہ تینوں کے تینوں پیرامیڈینس ہوتے ہیں تو اس میں کریکٹ آنسر ہوگا ڈی ون ٹو اینڈ تھری مینس سائٹوسائن تھایامائن اینڈ یوریسل آل آر پیرامیڈینس اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے اس میں آپ کو ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے وچ ون آف دا وچ ون از کریکٹ اباؤٹ دا فالوئنگ ڈائیگرام اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ ایک فائیو کاربان شوگر آپ کو نظر آئے گا دس از فائیو کاربان شوگر یہاں پہ آپ کو کاربان ون نظر آئے گا یہ کاربان ٹو یہ کاربان تھری کاربان فور اور یہاں پہ کاربان فائیو سو دس از اے شوگر شوئنگ فائیو کاربان اچھا یہ تو پینٹو شوگر دیا گیا ہے مگر آپ کو جو آپشنز دیے گئے ہیں دیکھیں آپشنز میں کیا دیا گیا ہے اے اٹ از نیوکلیو سائڈ بی اٹ از نیوکلیو ٹائڈ سی اٹ از رائبوز شوگر اینڈ ڈی اٹ از ڈی آکسی رائبوز شوگر تو جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا تھا کہ آپ کو اگر ڈفرنس معلوم کرنا ہے رائبوز شوگر اور ڈی آکسی رائبوز شوگر میں تو آپ کاربان نمبر ٹو پہ ڈفرنس نوٹ کرو گے یار یو ہیو ٹو لک اپ ایٹ کاربان نمبر ٹو تو کاربان نمبر ٹو پہ یہاں پہ آپ کو او ایچ نظر آئے گا یہاں پہ ایک آکسیجن نظر آئے گا تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سی یہاں پہ اگر صرف ہائیڈروجن ہوتا کاربان نمبر ٹو پہ نیچے آکسیجن نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈی آکسی رائبوز ہو جاتا سو اٹ از رائبوز شوگر تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا رائبوز نیکسٹ کوشچن ون آف دا سملرٹی بٹوین ڈی این اے اینڈ آر این اے از دیٹ بوتھ پوچھا گیا ہے کہ ڈی این اے اور آر این اے میں کون سی سملرٹیز ہوتی ہیں تو اس میں جو آپشن اے بوتھ آر پولی مرض آف نیوکلیو ٹائپس یہ تو بالکل صحیح ہے کریکٹ ہے بی ہیو سملر شوگرس نو ایک میں رائبوز ہوتا ہے دوسرے میں ڈی آکسی رائبوز سی ہیو سملر پیرامیڈین بیسز اس میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے آل آف دیز تو اس میں اے ہوگا ون آف دا سملرٹی بٹوین ڈی این اے اینڈ آر این از دیٹ بوتھ آر پولی مرض آف نیوکلیو ٹائپ دونوں کا بیسک یونٹ نیوکلیو ٹائپ ہے نیکسٹ کوشچن وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ اباؤٹ فاسفو لپڈ مالیکیول ان پلازما میں برین پلازما میں برین میں فاسفو لپڈ کے جو بائی لیئرس پائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کوشچن پوچھا گیا ہے اے دا پولر ہیڈس فیس آؤٹ ورڈ بالکل صحیح ہے پولر ہیڈس ہمیشہ آؤٹ ورڈ فیس کرتے ہیں کیونکہ وہ پولر ہوتے ہیں واٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آؤٹ ورڈ ہوتے ہیں بی دا نان پولر ٹیلس فیس ان ورڈ یہ بھی ٹھیک ہے تو اس میں یہ آپشن کریکٹ ہوگا سی بوتھ اے اینڈ بی دس از دا کریکٹ آنسر کوشچن نمبر سیونٹی سیون شوگر پلس نائٹروجینیس بیس پلس فاسفیٹ فارم شوگر نائٹروجینیس بیس اور فاسفیٹ کمبائن ہو کر کیا بناتے ہیں نیوکلیوسائڈ یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ نیوکلیوسائڈ کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں شوگر اور نائٹروجینیس بیس نیوکلیوٹائڈ یہ بالکل کریکٹ آپشن ہے کیونکہ نیوکلیوٹائڈ میں شوگر نائٹروجینیس بیس اور فاسفیٹ پائے جاتے ہیں پیپٹائڈ نہیں ہوگا اور گلائکوسائڈ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد آتے ہیں کو فیکٹرس کی طرف 
को फैक्टर्स आर ऑप्शन ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑप्शन बी को सी मेटालिक आयॉन्स डी ऑल ऑफ दीज उसमें होगा ऑल ऑफ दीज दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा देखें ऑल ऑफ दीज कैसे करेक्ट होगा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है अगर हम उसका एक एग्जाम्पल लें प्रोस्थेटिक ग्रुप का तो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि एफ ए डी फ्लेवन एडीन डायन्यूक्लियोटाइड एफ ए डी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि टाइटली अटैच होता है पोइंजाइम से और हमने कोइंजाइम में पढ़ा था क्लास में एन ए डी निकोटिनामाइड एडीन डायन्यूक्लियोटाइड तो डिफरेंस ये होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एपोइजाइम से टाइटली अटैच होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोइंजाइम यूजुअली वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं एपोइजाइम के साथ और जैसा कि मेटालिक आयांस है वो भी सही होगा क्योंकि आप ये नीचे वाले क्वेश्चन में देखें जिंक जिंक एक मेटल है और ये भी को फैक्टर का काम करता है तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज उसके बाद जिंक ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जिंक इज एक्टिवेटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम वो कौन सी इंजाइम है जो जब जब उसके साथ जिंक अटैच होता है तो फिर वो सही तौर पर एक्टिवेट हो जाती है तो इसका आंसर होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस बी फास्फेटेज सी बोथ ए बी तो ये जिंक एक्टिवेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को तो ये होगा उसका करेक्ट आंसर एटी ईच एंजाइम शोज इट्स हाइएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पी एच कॉल डेस्ट टेम्परेचर एंड डेच पी एच क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई भी इंजाइम अपनी हाइएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर पी एच पे जब इंजाइम अपना हाइएस्ट एक्टिविटी शो करती है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए में दिया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम पीएच ये सही नहीं होगा दूसरे में दिया गया है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम पीएच ये भी सही नहीं होगा सी मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम पीएच ये भी सही नहीं होगा डी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर ये सही होगा क्योंकि हर एंजाइम एक टेम्परेचर पे हाइएस्ट एक्टिविटी शो करती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और जब कोई भी इंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर पीएच पे शो करती है उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच तो डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर एटी वन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शर्ट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी तो इसमें यह पहले बताया गया है क्वेश्चन के पहले पार्ट में एंजाइम मुख्तलिफ केमिकल्स को की वजह से सेंसिटिव होते हैं अगर वो उनसे बाइंड हो जाए तो फिर उनकी एक्टिविटी या तो प्रमोट हो जाती है या शट ऑफ तो यहाँ पे लिखा गया है शट ऑफ यानी एक केमिकल है जो किसी एंजाइम के के साथ बाइंड हो रहा है और उसकी एक्टिविटी शट ऑफ ब्लॉक कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा डैश वन एंड द केमिकल इज कॉल्ड डैश तो जब कोई केमिकल किसी एंजाइम से बाइंड होता है उसकी एक्टिविटी को एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ ब्लॉक कर देता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे यहाँ पे वो ब्लैंक हमें फिलअप करना है और उस केमिकल को क्या कहना है यहाँ पे हमें दूसरा ब्लैंक तो पहला ऑप्शन है एक्टिवेटर एक्टिवेशन और एक्टिवेटर ये नहीं होगा एक्टिवेशन का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है मगर यहाँ पे तो एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो रही है और एक्टिवेटर भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते तो ये नहीं होगा बी बिल्कुल करेक्ट है इनहेबिशन और इनहेबिटर जब किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाती है तो इस प्रोसेस को इनहेबिशन कहते हैं और जो मलेकोल एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ करता है उसको इनहेबिटर तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी इनहेबिशन और इनहेबिटर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट ऑप्शन ए इंक्रीज इन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बी डिक्रीज इन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी सी बोथ ए एंड बी डी नाइडर ए नॉट बी हमने पढ़ा था क्लास में जब भी किसी रिएक्शन में एंजाइम यूज होगा तो उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का इनपुट कम हो जाएगा डिक्रीज इन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बी करेक्ट होगा 83 एटीपी एटी पे क्वेश्चन है तो एटीपी आर कंपोज ऑफ डेश देखिए एटीपी के तीन कंपोनेंट होते हैं देखें आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए एडीन इन शुगर थ्री फास्फेट ग्रुप ये सही नहीं होगा बी एडीन इन शुगर टू फास्फेट ग्रुप ये भी सही नहीं होगा सी एडीन इन शुगर टू फास्फेट ये भी सही नहीं होगा और ये डी बिल्कुल करेक्ट है एडीन इन शुगर और थ्री फास्फेट ग्रुप देखें जो ए है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है उसका जो पहला कंपोनेंट है वो एक नाइट्रोजीनियस बेस है एडीन 
और उसका जो दूसरा कंपोनेंट है एडिनिन से फाइव कार्बन शुगर अटैच होता है उस फाइव कार्बन शुगर को राइबोस कहते हैं जब एडिनिन के साथ राइबोस कंबाइन होता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनता है एडिनोसाइन उसके बाद तीन फास्फेट अटैच होते हैं फास्फेट वन ये हो गया एडिनोसाइन मोनोफास्फेट फिर फास्फेट टू हमने ऐड कर दिया ये हो गया एडिनोसाइन डाई फिर हमने तीसरा फास्फेट ऐड कर दिया ये हो गया एडिनोसाइन ट्राई तो जो एटीपी है उनके तीन कंपोनेंट हैं एडिनिन राइबोस शुगर थ्री फास्फेट ग्रुप तो इसका सही ऑप्शन होगा डी एटी फोर फीडबैक इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आ, कोई भी सब्सटेंस बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसी केमिकल का एक आ, पार्ट उसी केमिकल रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है तो उसमें लिखा गया है कि क्या इनिशियल सबस्टेट जो पहला इनिशियल uh, सबस्टेट है उस मेटाबॉलिक पाथवे का वो रिएक्शन को स्टॉप करेगा बी कोई भी बीच वाला मालिक्यूल इंटरमीडिएट सबस्टेट उस रिएक्शन को ब्लॉक करेगा या सी एंड प्रोडक्ट उसको ब्लॉक करेगा डी ऑल ऑफ दीज तो इसमें होगा सी एंड प्रोडक्ट जिसे हमने आइसोलेसाइन मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ा था कि जब आइसोलेसाइन बॉडी में नीट से ज्यादा बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का काम करता है और उसी रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था फीडबैक इनिबिशन डी नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स ए बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम याद रखिएगा नॉन कॉम्पिटेटिव कभी भी एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होते तो वो कहाँ बाइंड होते हैं एलोस्टेरिक साइट पे तो दूसरा ये दिया गया है बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम और तीसरा दिया तीसरा ऑप्शन दिया गया है अल्टर्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एनजाइम ये भी ठीक है तो जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स हैं वो बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइट से और एक्टिव साइट का शेप खराब कर देते हैं तो उसमें सही ऑप्शन होगा टू और थ्री तो देखें ये डी में टू और थ्री दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन है एटी सिक्स वेरी इजी क्वेश्चन इन आर एन एन इज रिप्लेस बाय आप सबने पढ़ा है यूरेसिल एटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज स्टीरोड हार्मोन टेस्टोस्टीरोन ईस्ट्रोजिन प्रोजेस्टीरोन ये तीनों के तीनों स्टीरोड हार्मोन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज एटी एट केटलेस एक एंजाइम है केटलेस केटलाइज अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ब्रोकन टू वाटर एंड ऑक्सीजन क्वेश्चन दिया गया है कि केटलेस एक रिएक्शन को केटलाइज कर रहा है उसमें वो किसको ब्रेक कर केटलेस एंजाइम हो गया ठीक किसको ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये सबस्टेट हो गया किसमें ब्रेक कर रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में ये प्रोडक्ट हो गए हैं तो आपसे पूछा जा रहा है वाट आर द सबस्टेट एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन ऑप्शन ए केटलेस सबस्टेट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोडक्ट है बी हाइड्रोजन परऑक्साइड सबस्टेट है बिल्कुल ठीक है और वाटर और ऑक्सीजन इसमें प्रोडक्ट हैं ये बिल्कुल ठीक है तो इसमें बी सही है सी ऑक्सीजन और वाटर सबस्टेट है कैटलिस प्रोडक्ट नहीं होगा डी वाटर सबस्टेट है ऑक्सीजन तो इसमें बी करेक्ट होगा एटी नाइन चेंजेस इन डेश कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एनजाइन तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिव साइट के शेप पे इफेक्ट करते हैं उसको खराब कर देते हैं या डी नेचर तो ए दिया गया पी एच चेंजेस इन पी एच कैन ब्रिंग चेंजेस इन द एक्टिव साइट ऑफ एन एनजाइम तो एक ठीक होगा बी टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से भी एक्टिव साइट का शेप खराब हो जाता है तो ये बी भी सही होगा तो सी बोथ पी एच एंड टेम्परेचर ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डी नीदर पी एच और ना तो इसमें सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज नॉन एज होलो एंजाइम होता है उसका एक प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट तो उसके प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है को एंजाइम एपो एंजाइम प्रोसेटिक ग्रुप या एक्टिवेटर तो सही आंसर होगा एपो एंजाइम आपको एक इमेज दिया गया है उसके बारे में क्वेश्चन है द इमेज शोज एन एंजाइम इनहेबिटर तो इसमें एक एक्टिव साइट दिया गया है उस पर इनहेबिटर की अटैचमेंट शो की गई है दूसरा एलोसिरिक साइट जहाँ पे कोई भी इनहेबिटर आपको नजर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ इनहेबिटर इज दिस मोस्ट लाइकली टू बी देखें यहाँ पे जो इनहेबिटर है वो एक्टिव साइट पे अटैच हुआ है और जब भी कोई इनहेबिटर एक्टिव साइट पे अपनी अटैचमेंट शो करता है उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर तो इसका सही जवाब होगा कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर नाइनटी टू हाउ मेनी फैटी एसिड चेंज आर फाउंड इन फास्फोलिपिड एक फास्फोलिपिड के मालिक्योल में कितने फैटी एसिड पाए जाते हैं ऑप्शन ए वन बी टू सी थ्री डी फोर तो सही होगा ऑप्शन बी टू नाइनटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म वेन 
थ्री फैटी एसिड्स कंबाइन विथ वन ग्लाइसरोल मलेक्योल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन डी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब तीन फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल से कंबाइन होते हैं तो एक मलेक्योल बनता है साइल ग्लाइसरोल ठीक है तो उसमें हमने पढ़े थे ईस्टर बॉन्ड्स तो आपको चार ऑप्शन दिए गए पेप्टाइड बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड डायसल्फाइड बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड तो इसमें सही ऑप्शन होगा ईस्टर बॉन्ड अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बोजाइलिक एसिड एंड अल्कोहल न्यूक्लियोसाइड कंटेंट्स न्यूक्लियोसाइड के कौन से पार्ट्स होते हैं ऑप्शन ए पेंटोल शुगर बी नाइट्रोजीनियस बेस सी फास्फेट ग्रुप डी ए एंड बी बट नॉट सी डी ऑप्शन सही होगा देखें जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं एक होता है उसमें नाइट्रोजीनियस बेस और दूसरा उसमें होता है शुगर जब हम नाइट्रोजीनियस बेस को शुगर के साथ कंबाइन करते हैं तो यह बनता है न्यूक्लियोसाइड तो इसमें सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी बट नॉट सी यानी उसमें फास्फेट ग्रुप नहीं होगा उसमें शुगर भी होगा और नाइट्रोजीनियस बेस भी होगा 95 फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज मलेक्यूल्स डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन नीचे जो आपको मलेक्यूल्स दिए गए हैं उनमें कौन से मलेक्यूल में या कंपाउंड में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है डी में भी नाइट्रोजन होता है लिपिड्स ट्राइग्लाइसराइड इसमें नहीं होता और न्यूक्लियोडाइट्स में भी होता है सो द करेक्ट आंसर इज सी ट्राइग्लाइसराइड 96 में आपको एक फार्मूला दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ मलेक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर बिलो देखें ये जो एक फार्मूला दिया गया है इसमें आप देखें कि बीच में यहां पे आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा और हमने पढ़ा था कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में एक या दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऑप्शन ए शुगर बी एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सी सेचुरेटेड फैटी एसिड डी फास्फोलिपिड इसमें करेक्ट आंसर होगा बी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड 97 लिपिड बायलेयर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड के दो लेयर्स होते हैं वो किस मलेक्यूल से क्रिएट होते हैं ऑप्शन ए फास्फोलिपिड बी ट्राइग्लाइसराइड सी फैटी एसिड डी ग्लाइसरोल इसमें सही ऑप्शन होगा फास्फोलिपिड ये एक डायग्राम दिया गया है वट टाइप ऑफ मलेक्यूल इज शोन बिलो तो देखें जो ऑप्शन ये आप पहले इसको देखें कि तीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको मालिक्यूल के पार्ट वन पार्ट टू और यहाँ पे एक्स जो है वो पार्ट थ्री है ठीक है तो देखें इसमें ए ऑप्शन ए प्रोटीन दिया गया है बी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सी ड्राइसेक्राइड डी फास्फोलिपिड तो ये होगा फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड कैसे होगा देखें फास्फोलिपिड का एक हेड रीजन होता है और दूसरा टेर रीजन होता है फास्फोलिपिड का एक हेड रीजन होता है और उसके दो टैल्स होते हैं ठीक है तो देखें जो हेड होता है उसमें फास्फेट ग्रुप होता है देखें यहाँ पे आपको ये पी ओ फोर फास्फेट ग्रुप नजर आ रहा है और ये कोलिन है और ये ग्लाइसरोल है ठीक है तो ये हो गया हेड और दिस इज ये फैटी एसिड वन ये फैटी एसिड टू ये टेल्स बनाते हैं तो ये हो गया फास्फोलिपिड नाइनटी नाइन वच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरोल इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का ऑप्शन ए दे डू नॉट कंटेन ग्लाइसरोल वो तो उसमें होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेचुरेटेड असल ग्लाइसरोल दे डू नॉट कंटेन ग्लाइसरोल मगर उसमें ग्लाइसरोल होता है दे हैव नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल सही है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है सी दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि नहीं होते नंबर डी दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड होते हैं तो इसमें बी सही है बिल्कुल ठीक है हंड्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर ऑफ अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल इनमें से कौन सा करेक्टर है अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का सो दे हैव ऑप्शन ए दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल ठीक है बी दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये भी ठीक है सी दे आर नेचुरली फाउंड इन प्लांट ये भी ठीक है तो इसमें हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज तो इसका जो हमने टेस्ट लिया था वो तो कॉपी हमने आपको प्रोवाइड कर दी थी डी स्टूडेंट सब आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं तो ये है सम अकेडमी की बायोलॉजी की टेस्ट जो हमने 2020 में टेस्ट नंबर टू लिया था इन मैं आपको आगे चल के जो दूसरे टेस्ट हम लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा और अपलोड कर दूंगा थैंक यू डी स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट